പാലങ്ങൾ ചിതറിത്തിരിയുന്ന സന്ധ്യ ഞാൻ തിരിക്കറിയാതെ പകച്ചു നിന്നു റെയിൽ ചക്രങ്ങളുടെ താളമായിരുന്നു എന്റെ ഹൃദയമെടുപ്പ് എന്റെ ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ എനിക്കൊരു വഴി വേണം തണലുള്ള നിഴലുള്ള കാറ്റുള്ള ഒരു വഴി ഇതായിരിക്കാം എന്റെ വഴി ചേച്ചിയുടെ അടുത്തേക്കാവൂ എന്തായാലും മാറി നിൽക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാ മനസ്സൊന്ന് തണുത്തോട്ടെ സംഭവിക്കാനുള്ള ഒക്കെ സംഭവിച്ചു എല്ലാം വിധിയാണ് വണ്ടി ഇന്ന് റൈറ്റ് ടൈമിന് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നു
ഞാനൊരുക്കാൻ <laughs> 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 നിങ്ങളുടെ പാട്ടിന് മുഹൂർത്തൊക്കെ അങ്ങ് നിശ്ചയിച്ചു എനിക്ക് എന്റെ ചേച്ചിയോട് ചോദിക്കാൻ പറയൊന്നും വേണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അതിന് ഇനിയും ഉണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞു രണ്ടു മൂന്നാഴ്ച നേരെ പോയാൽ വർഷാപ്പ് കാണാം അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ആഞ്ഞലി മരം ഉണ്ട് അതിന്റെ അടുത്ത ഞാൻ ചേട്ടനെ അയക്കുമായിരുന്നില്ല സ്റ്റേഷനിലേക്ക് 
നടന്നു നടന്ന് ഞാൻ മുഖമൊക്കെ വല്ലാണ്ടായിരിക്കണോ വീടറിയാണ്ട് നന്നേ വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ല നീ വല്ലാണ്ട് ക്ഷീണിച്ചു പോയല്ല മോളെ ക്ഷീണം ചേച്ചിക്ക മുടിയൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു എന്തോ ഒരു മുടി ഉണ്ടായിരുന്നു കൊച്ച ഇപ്പൊ താ കണ്ടില്ലേ ആ കാപ്പി ഇട്ട് വരുപ്പുണ്ട് വാ അവിടുത്തെ ഈ തണുപ്പിലും പച്ചവെള്ളത്തിലാ കുളിയൊക്കെ നന്നായി എന്ന് വേണ്ട ചേച്ചി ആ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ മുടിയൊക്കെ കൊഴിയണേ കൊന്നിനോളം പോകുന്ന കൊച്ചിനെ ഉപദേശിക്കെന്തിനാ തന്നിഷ്ടം പോലെ ആയിരിക്കും വഴക്ക് പറയുമ്പോ ചേച്ചിക്ക് അന്നേടെ അതേ മുഖമാ അച്ഛന്റെ പിന്നെ വല്ല വിവരം ഉണ്ടോ ചേച്ചി ആ ബോംബലൊന്നും ഉണ്ടത്രേ ആ കാര്യം പറയാണ്ടിരിക്ക കൊച്ചേ ഭേദം അമ്മ ഉള്ളപ്പോഴേ നമ്മള് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നല്ലേ ഇപ്പം എന്തായാലും അങ്ങേരുടെ ഒരു ഗുണവിശേഷം കൊണ്ട് ജനിച്ചു നാട്ടി പോകാൻ പറ്റാണ്ടായി നമുക്ക് കണ്ട ആളുകൾ കണ്ണിടി തെറിയാ ചെയ്യാ എനിക്ക് ഈറം മാറാൻ തന്നെ വേണ്ടേ വേണ്ട ഞാൻ കൊണ്ടുവിട്ടുണ്ട് ഉച്ചക്ക് മുരിങ്ങനും പരിപ്പും കൂടെ കറി വെക്കട്ടെ നിനക്ക് കൊതി തീരാത്ത കൂട്ടാനല്ലേ പുറത്തെ പ്രകൃതം കണ്ടാ തോന്നും ആളൊരു പരിക്കനാണെന്ന് ചില സമയത്ത് ശരിക്കും ഒരു മനുഷ്യട്ടെയാ പക്ഷെ ഉള്ളോണ്ട് പാവമാ ഞാനെന്ന് വെച്ചാ ജീവന ആ നിനക്ക് എത്ര ദിവസത്തെ ലീവുണ്ട് ദേ ദുർഗപ്പെട്ട് തിരിച്ചു പോകാനൊന്നും നോക്കണ്ട ചേച്ചിയുടെ പ്രസവമൊക്കെ കഴിയട്ടെ ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് ഒന്ന് കിടക്കട്ടെ നീ വന്നപ്പോ തന്നെ ചേച്ചിക്ക് പകുതി സമാധാനമായി മോളെ
കഴിഞ്ഞ തവണ കണ്ടാലും കുറെ മാറ്റം ഉണ്ട് പക്ഷേ പെൺകുട്ടികളല്ലേ പന്തിയായപ്പോ തുടങ്ങി പാട്ടും വേണം ഒക്കെ എന്തൊരു ദുർവിയാണെന്നോ ഗാനഗന്ധർവനല്ലേ ഇനിയിപ്പോ ഏറ്റവും കമ്പനിയൊക്കെ വൈകിട്ട് തിരക്കം വിളിക്ക് പിന്നെ പാതിര വരെ ചീട്ടുകളി സൊറപറക്കലും കുടി ഒന്നും പറയണ്ട ചേട്ടൻ എന്നും കുടിക്കോ എന്നൊക്കെ തേനും കരിയിലുള്ള പനിയല്ലേ പക്ഷേ മേലുമ്പരം ഉണ്ടാവേ അതിയൊന്നും കുടിക്കില്ല ഞാൻ പിന്നെ കണ്ടില്ലാന്ന് വെക്കും അത് ആകുമ്പോ ഞാനൊന്ന് കണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നിർത്തും ചേച്ചി കുടിക്കൂ ഞങ്ങള് മാത്രമാകുമ്പോ വല്ലപ്പോഴും ചേട്ടൻ നിർബന്ധിക്കും നീ ഒരു ഇത്തിരി ശരിക്കും തോർത്തിട്ടില്ലല്ലോ തിരിഞ്ഞ മേല് മുഴുവൻ വന്ന പൗഡർ കാപ്പി മതിയോ അല്ലോ സന്ധ്യ കാപ്പി കുടിച്ചാൽ പിരിഞ്ഞു പോകും 
വൈകുന്നേരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ജീവിതമാണ് ഈ വർക്കിച്ചേർക്കാൻ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് അല്ല നിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല നിങ്ങളുടെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഈ ദുഷ്ട സ്വഭാവം എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ കല്യാണം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് അതെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഇത്തിരി വെള്ളം എന്നതാ രാവിലെ അനിയത്തി വഴിതെട്ടാൽ ഇങ്ങനെ എത്തിയല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ ആ വഴി പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് നല്ലോണം മുളകി എടുക്കണേ അപ്പുറത്തോട്ട് പോണേ പിന്നോ തുടങ്ങി ആ നോക്കിയേ കളിയടാ ഞാൻ വിട്ടു തുടക്കത്തിലേ ലക്ഷണ കശക ആരഞ്ചു കളി കഴിയുമ്പോ ഗുണപ്പെട്ടുള്ള ആശാനേ കളി ജയിച്ചാൽ എന്ത് തോറ്റാൽ എന്ത് കളിക്കുന്നതല്ലേ പ്രധാനം മോളെ ഗീരക്കുട്ടിയെ ഇത്തിരി വെള്ളം സംഗീതത്തിൽ ആ പാത്രം നീ ഒന്ന് കഴുകി വെച്ചേക്ക് ഞാൻ അപ്പുറത്തോട്ടൊന്നും ചെല്ലട്ടെ ഇല്ലെന്ന് ശരിയാവില്ല ഇല്ലേ ഇന്നും പാതിര വരെ ഇരിക്കാന്ന ദേ ഞങ്ങള് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എഴുന്നേറ്റൊന്നും എല്ലാം കഴിക്കാൻ നോക്ക് ക്ഷമയ്ക്കുണ്ട് രാജര് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ കളിക്കണ്ടേ ഒരു കൈയും കൂടി കളിച്ചോട്ടെ ഇനിയിപ്പോ കൈയും കളിക്കും നാളെ മതി അവരെ എന്നിട്ട് 
ഇതിനെ പോയാൽ ആ കലമിന്റെ അവിടെ നാലാമത്തെ വീടാണ് പോട്ടെ വീട്ടിൽ അമ്മ ഒറ്റക്കല്ലേ ഉള്ളൂ ചെന്ന് അടുക്കളം കയറി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായി കൊടുത്തിട്ട് വേണം വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ആരോ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ന് പോട്ടെ ഒരു പുരുഷൻ ഒരു പെണ്ണിന് മുമ്പ് ഒറ്റയ്ക്കാവുമ്പോ അവിടെ ആണ് അവന്റെ ശക്തി കിട്ടിയല്ലോ ചുമ്മാ വായും പിടിച്ച് കേട്ടോണ്ടിരുന്നത് എന്താ കാര്യം പൊതുവേണ്ടേ പറഞ്ഞോ അടുത്ത ഹാഫ് ഡേക്ക് ഒരു പത്തൊമ്പത് രൂപയായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയേ നമുക്ക് ഒറ്റപ്പാലത്ത് പോയൊന്ന് വില ഞാൻ വരാം പൈസ മടക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇല്ല വിലക്കിടക്ക വാസോട്ടായി ഞാൻ കണ്ടോണ്ടിരുന്നോളാം എനിക്കറിയോ പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ പെണ്ണിനെ അറിഞ്ഞ വേടായി പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ അക്കാര്യത്തിൽ ഓരോ ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗീത ഇപ്പോ വർഷാപ്പില പക്ഷെ അവിടെയും ഭാഗ്യം എന്നെ കൈവിട്ടില്ലെന്ന് കണ്ടോ തേടി പിടിച്ച് വന്ന് എത്തിയില്ലേ ഉഷ പാലച്ചെടുത്ത് വരാൻ ഇത്തിരി വൈകുന്നേ ഉള്ളൂ അത് അനിയത്തിയല്ലേ വർഷം ഹോ പിന്നെ അഞ്ച് സഹോദരന്മാരെ ഒരു വെന്നെ വെച്ച് പുലർത്തിയ കഥയാണ് നമ്മുടെ പുണ്യ പുരാണം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിന് വലുതാണോ എന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ രവിയേട്ടനെ എനിക്കതാ സങ്കടം ഞാൻ കൂടി കയറിയിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാം അതോടെ കഴിയുമായിരുന്നു കരയാൻ വേണ്ടി മാത്രം എന്നെ ബാക്കിയാക്കി എന്താ വിഷയം നീ ഈ പറയണേ അനുഭവിക്കേണ്ടത് അനുഭവിക്കേണ്ടത് പറ്റുമോ നീ സമാധാനിക്ക് കരയാ കരയുടെ കഴിഞ്ഞത് നടക്കാൻ നോക്ക് 
എന്താവശ്യം പറയാം എന്താ പറ്റിയേ ഗീച്ച് വൈഫ് പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല പിന്നെ പരുമ്പ് കാല് റെയിലെ തട്ടി പല്ലാണ്ട് വേദനിച്ചു പിന്നെ തന്നിലൊരു കരടും പോയി അത് ശരിയാ വല്ലതും ആലോചിച്ചാർന്ന കാലറിയാതെ തട്ടി വേദനിച്ചു വരും പിന്നെ കണ്ണിൽ കരട് പോയാല് പറഞ്ഞു കളഞ്ഞിരിക്കും അമ്മ പറയാറുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ നുണ പറയുമ്പോ അവരുടെ മുഖത്തിന് ശീല് കൂടുന്നു എന്തോ ഉഷയുടെ കാര്യത്തിൽ അത് ശരിയാണ് തോന്നുന്നത് ഇന്നലെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു അരമണിക്കൂർ ഞാൻ വാതോരാ സംസാരിച്ചിട്ടും ഒരക്ഷരം എന്നോട് മിണ്ടില്ല എപ്പൊ നോക്കിയാലും ഒരു വാടിയ മുഖം കലയെ കണ്ടു ഇതുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ല പറയാവുന്ന കാരണം വെച്ചാൽ എന്നോട് പറയാൻ കേട്ടോ ശരിയാ എല്ലാ ദുഃഖവും എല്ലാവരോടും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതെ എനിക്ക് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ അത് സന്തോഷമുണ്ടോ വീട്ടിലെ അമ്മ ഒറ്റയ്ക്ക എനിക്ക് അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിക്കൂടെ ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞ കണ്ണുള്ള തൊട്ടാവാടികളെ അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടാവും മലയാളം ചേച്ചി
ഒരു പാത്രം താഴെ വെച്ച് ഇതെന്താ വാ ചേട്ടാ എനിക്കിതിൽ മൂടില്ല ഞാൻ പോലും ഇന്നിതെന്തായിരുന്നു മാസ്കോട്ട് ഒരു മതി ആ പെരുമാറ്റ സംസാരവും എനിക്ക് തീരെ പിടിച്ചില്ല അതാണ് ഞാനിപ്പോ ഇറങ്ങി പോന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എത്തി മാസോട്ടൻ അല്ലെങ്കിലും ഒരു ഊച്ച മനുഷ്യനെയും മാറിഞ്ഞ് തിരിച്ചറിയാൻ വയ്യാത്ത വക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആടുന്നാണ് തോട്ടെ ഉഷയുടെ മോസം നോക്കി എന്നോടങ്ങനെ വായിക്കേണ്ടിയിരുന്നു കാണിച്ചു കൊടുത്തേ ഉഷയ്ക്ക് അവിടെ എങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് അസൗകര്യം ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഉഷ എന്റെ അമ്മ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ആ അമ്മ എപ്പോഴും ചോദിക്കും ഉഷയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു സമയം കിട്ടാത്തോണ്ടാവും വീട്ടിൽ കീതച്ച് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ അമ്മ അത് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുക അല്ല ഉഷയ്ക്ക് ഉടനെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് തിരക്കില്ല വെച്ചാൽ ഒന്ന് വീട് വരെ പോവാം അമ്മയ്ക്ക് അല്ല ഉഷയ്ക്ക് അമ്മയൊന്ന് കാണല്ലോ ഞാൻ വിളിക്കണു ഉഷ വരണു അമ്മയൊന്ന് കാണണു അതിലെന്നിട്ട് ആലോചിക്കാനുള്ളത് താങ്ങിട്ട് പോവ എന്നെ മണിക്കൂർ ഒന്നായല്ലോടാ ഇതുവരെ എവിടെ നരങ്ങായിരുന്നോടാ ഈ കുട്ടി ഏതാണ്ടാ എന്നോട് ജോലി ചെയ്യുന്ന വാസുവരന്റെ ഭാര്യ ഗീതേച്ചി എന്നോടല്ല വാസുവേട്ടനോട് പറഞ്ഞേ വാസുവേട്ടൻ എന്നോട് പറയായിരുന്നേ അമ്മക്ക് സർക്കാർ കിട്ടി ഉഷ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാണ് അത്രേ അമ്മയെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ വെറും കൈയോടെ വരില്ല എന്ന് ഉഷയ്ക്ക് നിർബന്ധം വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കേൾക്കണ്ടേ ഉഷ അത്രയായിട്ട് പുരി ഉണ്ടാക്കും പാചകം ചെയ്യും ഗീതച്ച് പറഞ്ഞത് എന്താടാ കൊണ്ടാ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് എന്നെ കാണാൻ ആരെങ്കിലും വന്ന ഒരു കപ്പ് കാപ്പി എങ്കിലും കൊടുക്കണ്ടി എന്നിട്ട് മൊന്തേ കാപ്പി ഇരിപ്പുണ്ട് ചൂടാക്കി കൊണ്ടുപോവാം ഏ എനിക്കൂടെ വേണോ കുട്ടിയുടെ അച്ഛന്റെ പേരെന്താ ശേഖരൻ വെറും ശേഖരനോ അല്ല ശേഖരൻ മേനൻ ശരി അപ്പൻ നായരല്ലേ പോലെയിട്ട് കത്തിച്ച് ആ കാത്തി എങ്ങാനും പോയി ചവച്ചാലുണ്ടല്ലോ കണ്ട ബാല്യക്കാരി പെണ്ണുങ്ങളെ അടുക്കളേന്റെ അകത്ത് കയറ്റുന്ന എനിക്കിഷ്ടമല്ല അവൻ കേറട്ടെന്ന് വേറെ ആർക്കും വേണ്ടിയല്ലോ പെറ്റ തള്ളയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു കുറച്ചിലും ഇല്ലാതിന് ഇല്ലമ്മേ രണ്ടു ദിവസം നീ വാങ്ങിയ രണ്ടു നേരം കുറിക്കാനുണ്ടായി പോട്ടേമേ ചേച്ചി തനിച്ചേ ഉള്ളു എന്നാ ചേച്ചി ശർക്കര വരട്ടി അസലായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആവിന് മുറുക്കം പോരാ 
اه امي لا برتاي وانا انت انا برتاي بويت ولا ഇപ്പോഴത്തെ ഇതൊക്കെ മതി നാളെ വാങ്ങാം അല്ല നാളെ ചിലപ്പോ അന്തപര കട ഒന്നില്ലാതെ വരും നല്ലത് വേറെ ഓരോ കാരണം പറഞ്ഞ് കണ്ടാ നിറഞ്ഞിക്കും കണ്ടടത്തൊക്കെ അലഞ്ഞു നടന്ന് പാതിരാവുമ്പോ ഇങ്ങനെ കേറി വന്നാലുണ്ടല്ലോ മേടിക്ക് നീ ഞാൻ ദാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പെണ്ണ് പാട് എനിക്കല്ലേ അറിയാം ശർക്കരകൾക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് എന്തിനാ നുണ പറഞ്ഞു അല്ല അതെ അമ്മ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ചവയ്ക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരി ആയതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചവയ്ക്കാനുള്ള ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പിടിക്കാൻ പറ്റും ഉഷ ഉണ്ടാക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോ അമ്മക്കൊരു ഇഷ്ടക്കൂലി ഉണ്ടാവില്ലോ വെറുതെ അവരൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുപ്പിക്കണ്ട കേട്ടോ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ചായ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല നീ എപ്പോഴാ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുക അറിയില്ല പഠിക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഞാനൊരു എക്സ്പെർട്ട് കുക്കാണേ അമ്മയുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് പുറത്തു കിടക്കാൻ പെട്ട പാടേ ഗിരേച്ചി ഒരു ഗ്ലാസ് പിന്നെ കുറച്ച് അച്ചാറോ അളവോ കുറിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പിന്നെങ്ങനെ മനുഷ്യനെ കണ്ടാ തിരിച്ചറിയാം ബോധം ഉണ്ടാവണ്ടേ മതി കുടിച്ചത് ഇനിയിപ്പൊ കുടിക്കണ്ടെന്നെ വേണ്ട
വെറുതെ പിത്തം പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോ ആ ഉറക്കം വരിക വായിക്കാനും കുറയ്ക്കാനും ഉള്ളടത്തോളൂ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോളൂ ഉഷ ഇവിടേക്കായിട്ട് ഇറങ്ങിയത് അല്ല ഇതിൽ ഒരിടം വരെ പോകാനുണ്ടായിരുന്നു വന്നിടത്തോളം കൊണ്ട് ഒരു സഹായം ചെയ്യും ആ മൊണ്ടയിലെ വെള്ളം നീങ്ങി ഇപ്പൊ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ചെറുക്കം പോയിട്ട് നാഴി എത്രയായി എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ എന്റെ ഇത്ര കൃതി ചേച്ചി ഒറ്റയ്ക്കാ ഇന്നലെ രാമൻകുട്ടിക്ക് വല്ലാണ്ട് വിഷമായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഞാനും അതോർത്ത് ഒരുപാട് കരഞ്ഞു അത് പോട്ടെ ഗീതച്ചി സാറില്ല എന്നെ തല്ലിയതിലോ അത് രാമൻകുട്ടി കണ്ടതിലോ എനിക്ക് വിഷമില്ല ചേട്ടന്റെ സ്വഭാവം കുറെ കരെ ആൺകുട്ടിക്ക് അറിയാലോ പക്ഷേ ഉഷയുടെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോഴാ കൂന്നിരുന്നാകെ തകർന്ന് ഒരാശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവൾ എന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തിയത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ അവൾക്ക് അവളാണെങ്കിൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭാവം വരാം കുട്ടി സ്നേഹിക്കാനും വിശ്വസിക്കാനും കൊള്ളാവുന്ന ഒരാളിന്റെ അടുത്ത് അവളെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ എന്റെ മനസ്സിന് ഒരു സമാധാനാവും മനസ്സിലുള്ള വിഷമം ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു ആശ്വാസം കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്താൽ രാമൻകുട്ടിയുടെ ഇതൊക്കെ പറയുന്നേ അതെ ചേട്ടനോടുള്ള ഗൗരവം കുഷിയോടും ചേച്ചിയോടും തോന്നരുത് കേട്ടോ ഒരിക്കലും ീരില്ല അനുഭവമാണ് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം ഇങ്ങനായി പോയി എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല ആർക്കും പറ്റുമില്ല പറ്റുമെങ്കിലോ ഉഷയ്ക്ക് ഞാനുണ്ട്
ഇതാക്കി കാണരുത് എത്രയോ നാളായി ഇത് മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നു പറയാൻ കഴിയാണ്ട് ഇതിലൊരു പ്രശ്നമല്ല 
ഉഷയ്ക്ക് സമ്മതമല്ലേ ഗീതയ്ക്ക് സമ്മതമല്ലേ പിന്നെ എന്ത് നോക്കാനാണ് അവൻ എന്താ ഇതിന് കാര്യം രാമൻകുട്ടി നീ ആദ്യം നിന്റെ അമ്മയെ കയ്യിലെടുത്ത് അത് പിന്നെ എന്റെ അമ്മയല്ലേ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലേ അത് എന്താ ഉരുപ്പടി കയ്യോ കാലോ പിടിച്ച് അതിന്റെ സമ്മതം വരും ബാക്കിയൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല വാസുവിന്റെ വീട്ടിലെ കാലിയും കുടിയും എല്ലാം മുടങ്ങിയ പിന്നെ അന്ത്യക്കൊന്നും ഒരു നിറവില്ലടാ മോനെ ആലുവായി ശിവരാത്രി മണപ്പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിപ്പിച്ചതാണ് എന്താണ് അതിന്റെ നാറിനെ ഉള്ളി ചോന്നുള്ളി ജോലിയും കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പം രണ്ടു ലക്ഷം ചോന്നുള്ളി കഴിച്ചാൽ ക്ഷീണവും മേലുമ്പോ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നുമില്ലായില്ലേ അമ്മ പറയുന്നു എന്നാ പിന്നെ അമ്മ നിർബന്ധം സമ്മതിക്കാം എത്ര നാളെന്ന് വെച്ചാ പാവാമ്മ ഇങ്ങനെ ഒറ്റ കഷ്ടപ്പെടുന്നു ഞാൻ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചാലൊന്ന് ആലോചിക്ക എന്റെ ഗുരുവായൂരാ ഇന്ന് എന്ത് പറ്റിയോ എന്റെ ചക്കൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധി തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും അല്ല അമ്മയുടെ ഒരു ആഗ്രഹം അല്ലെന്ന് കരുതിയാ നാളെ തന്നെ ആ ശങ്കരപ്പള്ളയ്ക്ക് ഒന്ന് എഴുതണം ഇത്രടം വരാ അത് ശങ്കരപ്പള്ളി എന്തിനാ അല്ലാണ്ട് പിന്നെ ഈ വയ്യാത്ത ഞാനാ എല്ലാറ്റിനും കൂടി നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞ വിഷുവിന് വന്നപ്പം അയാൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ആ നമ്മുടെ മുല്ലപ്പറമ്പിലെ ഗോവിന്ദ മേനോന്റെ അന്തരവൾ ഫ്രീ ചെയ്തു നല്ല കുട്ടി അത്ര അല്ലമ്മേ അത്ര ദൂരെയൊന്നും പോകേണ്ട തന്നെ ഇവിടെ അടുത്തെങ്ങാനും എന്റെ മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിന്റെ മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും എന്റെ മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് വെച്ചാ അമ്മയുടെ മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അല്ലാണ്ട് രാമൻകുട്ടി അത്രയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട നിന്റെ മനസ്സിന് ആരെയാ ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഞാനാ അതെ എന്നാലും ഒരെന്നാലും ഇല്ല നീ ഒരു പാവമാ എളം മനസ്സാ നിന്റെ ആരെങ്കിലും മുഖത്ത് നോക്കി ഒന്ന് ചിരിച്ചാ മതി അവിടെ വീണോളും അതൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അമ്മ ഇഷ്ടപ്പെടണു അമ്മ തീരുമാനിക്കണു അല്ലാണ്ട് പിന്നെ അല്ല ഞാനീ ഡ്യൂട്ടിക്ക് അവിടെ ഇവിടെ പോകാനിടയല്ലേ എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് അമ്മ ഇഷ്ടത്തിന് കറ്റണ കുട്ടിയെ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുകയായിരുന്നേ ഭാര്യ കാര്യമൊന്നും നീ അന്വേഷിക്കണ്ട നീ അടുക്കളയിലോട്ട് ചെന്നി അന്വേഷണവും തീരുമാനവും ഒക്കെ ഞാൻ ആയിക്കൊള്ളാം ചെല്ല എന്നാലും എന്റെ അച്ഛോ ഓർമ്മ നേരത്തെ സർവ്വഴിവാക്കി രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ ഇതിനെ അനുഭവിക്കാനും സഹിക്കാനും എന്നെ ഒറ്റക്കാക്കിയച്ച് ഇപ്പൊ സമാധാനമായില്ല എന്താണ് അവിടെ തേങ്ങ കൊല ഒന്നുമില്ല കാലത്ത് അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകാൻ തുടങ്ങി ഒരു വാക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കുപ്പായത്തിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കൂടെ വരത്തില്ലായിരുന്നു നല്ലൊരു ചാൻസ് വെറുതെ പറഞ്ഞില്ലേ കുളിച്ചാലേ പ്രസാദം തടാൻ സമ്മതിക്കും കുളിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും എന്റെ ഈ മനസ്സിൽ എവിടെ ആയിരിക്കും കലക്കന്മാരും തെളിഞ്ഞു കണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ സമാധാനം ഈ മുണ്ടും നേളി കൊടുക്കുമ്പോ ഉഷയെ കാണാൻ ഒരു ചേല ഈ വേഷത്തിൽ അമ്മ കാണിച്ചിരുന്നു ഇലച്ചിന്തിരി പ്രസാദമായിട്ട് എങ്കിലപ്പ വേണേനെ
ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਹਾਏ ਪੰਨੀ ਬੋਲੇ ਇੰਦਰ ਨੋਕ ਅਡਗਲਾ ਕੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਉੱਡਦੀ ਤੂੰ ਇੰਦਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ഉഷേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം നീ കൂനൊരുക്കണം അറിഞ്ഞാടിയ കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാം 
ഇവിടെ ഏതാ ഭാവം എന്ന് വെച്ചാല് എന്റെ മട്ട് മാറും എനിക്ക് ഇവിടെ മാനമര്യാദയായിട്ട് കഴിയണം ഇവിടെ താമസിച്ച് എന്റെ ചോറ കൊണ്ടോട്ട് കണ്ടവന്റെ കൂടെ കൂട്ടാവാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആ തന്തയുടെ അല്ലേ ഏനം പലരെ പഴുപ്പിച്ച കാശ് കൊണ്ട് മക്കളെ വാർത്തിയ ആ പാരമ്പര്യം കാണിക്കൂ നിന്റെ ചാട്ടു വളക്കൊന്ന് എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട മേലെ പഠിച്ചു പുറത്തിറങ്ങി കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശങ്കരപ്പിള്ള പറഞ്ഞ കുട്ടിയുടെ കാര്യമൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട ആലോചിക്കാണ്ട് പിന്നെ ഞാനൊരു കുട്ടിയെ അമ്മ അറിയും അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഉഷ എടാ ചെറുക്ക പിന്നെ പത്ത് മാസം വൈകിട്ടിട്ട് പെറ്റു വളർത്തിയോളാ ഞാൻ എടാ നീ വാല് പൊക്കുമ്പോഴേ അറിയാം എന്തിനാന്ന് ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ അന്ന് ആ പെണ്ണിനെ ഇവിടെ എഴുന്നള്ളിച്ചോണ്ട് നടന്നപ്പോഴേ ഞാൻ കരുതിയത എന്തെങ്കിലും തോന്നിയവാസത്തിനാ പുറപ്പാടെന്ന് അതെ എന്റെ മോൻ ആ പൂതി അങ്ങ് മുളയലേന്നുള്ളിയത് കണ്ട നാട്ടിലൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ പെണ്ണ ഇപ്പ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു മേലാലിങ്ങനെ വല്ല തോന്നിയവാസം എഴുന്നള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെവി ഞാൻ പൊന്നാക്കും നീ എന്ത് അവളെ വിളിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ പോരു ചത്തോടാ അച്ഛനില്ലാത്ത നിന്നെ ഒരു കുറവ് അറിയിക്കാൻ ഇത്രയും നാള് വളർത്തിയില്ലയോ ആ എന്നെക്കാളും വലുത് ഇന്നലെ നിന്നെ നോ കിള്ളിച്ച ഒരു പെണ്ണാണെന്ന് വെച്ചാ പിന്നെ നീയൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാ ചത്തോ പോയി ചത്തോടാ അമ്മയുടെ മോന്നല്ല ഞാനും എനിക്ക് വേണ്ടി വാശി ആരായി ഇപ്പൊ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ചത്തോ തൊലഞ്ഞോടാ ഈ മുറിയില് ഈ വളയത്തിൽ കെട്ടിത്തുമ്പോ വെട്ട വള്ളയ്ക്ക് പോലും ഗുണമില്ലാത്തവൻ എങ്ങനെ ചത്താലെന്താ
പാസ്വേട്ടൻ എതിർക്കാൻ തന്നെ ഭാഗമെന്ന് വക്കേശൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാം ഞാൻ എന്ത് ദ്രോഹ പാസ്വേട്ട ചെയ്തു ഉഷ്ണിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് അവളെ പിന്നെ വാസുവിന്റെ അതിൽ എന്താ നിന്നെ പോലെ ഒരുത്തിന് അവളെ അവളെ പറഞ്ഞേക്കാൻ മനസ്സിലാഞ്ഞു അത്ര തന്നെ വാസുവേട്ട അതേടാ ആരും കെട്ടാണ്ട് മൂത്ത് നിറച്ച് വീട്ടിലിരുന്നാലും നിന്റെ കൂടെ അവളെ അയക്കാൻ പോണില്ല അത് ഷൂടെ തീരുമാനിക്കണം നോക്കു വാസുവേട്ട നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ എന്താന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും കുറെ കാലം നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് നടന്നല്ലേ എതിർക്കുന്ന ചില നിർത്തും എതിർത്താൽ ക്ഷമിച്ചു കൊണ്ടുവരും അതിന് ജീവിച്ച ഓർക്കട്ട കുടുംബം കിടക്കാൻ എനിക്കറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല
അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാ എനിക്കൊരു ഒറ്റ മോന രാമൻകുട്ടി അവന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാ അത് എന്റെയും കൂടി ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഇനി ഇപ്പൊ ആരോടും ആലോചിക്കാനും വിസ്തരിക്കാനും നിൽക്കണം ബാസുവും കൂടി വന്നിട്ട് നല്ലൊരു മുഹൂർത്തം എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാ നോക്ക് തന്നെ എന്താ ഗീതി എന്റെ കൊച്ചിന്റെ ഭാഗ്യം എല്ലാ അമ്മ തീരുമാനിച്ചാ മതി വന്നല്ലോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു നാവ് എടുത്തതേ ഉള്ളൂ അങ്ങോട്ടിരുന്നേ കാപ്പൊടിച്ചോണ്ടി സംസാരിക്കാമല്ലോ ഉഷയുടെയും രാമൻകുട്ടിയുടെയും കാര്യം പറയായിരുന്നു വാസുവിനെ എല്ലാം അറിയാമല്ലോ വാസുവിന്റെയും കൂടെ സൗകര്യം നോക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത മുഹൂർത്തം എപ്പോഴാ നീക്കാൻ നിശ്ചയിക്കുന്നെ എന്താ ആരെയൊക്കെ വിളിക്കാൻ കിടക്കുന്നു എന്തൊക്കെ ഒരുക്കാൻ കിടക്കുന്നു എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടും അവസാനമായിട്ടും ഒന്നല്ലേ ഉള്ളൂ ഒന്നിനും ഒരു കുറവും വേണ്ട അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് കല്യാണം സത്രത്തിൽ വെച്ച് സദ്യ പരമേശ്വരൻ നായരെ ദേവന്മക്കാരി അങ്ങോട്ട് ഏൽപ്പിച്ചാ പിന്നെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കണ്ട ആ ഇനിയിപ്പൊ തുണിയെടുക്കാൻ പോണോ പന്തം എടുക്കാൻ പോണോ എല്ലാറ്റിനും കൂടി ഞാൻ ഒരുത്തിയല്ലേ ഉള്ളൂ അവനെ ഏൽപ്പിക്കാവെന്ന് വെച്ചാ ഒന്നും ഒരു തുമ്പും പാലും ആവൂല പോരാത്തതിനെ അവന്റെ ഒരു കാര്യത്തിന് അവനെ തന്നെ ചോടിക്കാന്ന് വെച്ചാ അതും ശരിയല്ലല്ലോ വാസു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്താ വാസുവിന്റെ അഭിപ്രായം ശരിയാവില്ല ശരിയാവില്ല അത്ര തന്നെ മേലാലി ബന്ധത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട അവനെ ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിറക്കി വിട്ടതാ